Hej och varmt välkommen till Kaffe Skog och Sex. Serien där vi kommer att prata om sex ur ett västerbottniskt perspektiv. Linda heter jag och jag är en del av Nordic Sex Crafts. Som sagt, varmt välkommen den här jättefina oktoberdagen. Och nu börjar ju verkligen hösten och sommaren lida mot sitt slut. Och det börjar bli kallare och löven börjar sakta men säkert falla till marken. Och idag har ju äntligen solen kommit fram efter en vecka av bara rent spöräng. Och ni hör säkert hur det pålar från bäcken här bakom mig efter alla de här regniga dagarna. Det vi ska prata om idag... Det är hur du har sex första gången. Men jag vill också lägga in en liten påminnelse om att det här är ju näst sista avsnittet av serien Kaffe, Skog och Sex. Så glöm inte att komma in och kommentera på vad ni vill att vi ska prata om sen när serien är över. Jag kommer prata om första gångs sex ur i olika steg. Alltså numrerade steg, så ett, två, tre och så vidare. Och därefter så kommer jag även prata lite grann om vad en ja och nej signal kan vara. Hur du vet att en person, eller hur en person kan signalera och du själv kan signalera att du vill ha sex. Ja, men med det sagt så börjar vi väl. Första steget när du ska ha sex, det är som det lite förberedande steget. Och det är det först och främst att ge bägge uttryck att ge vill och att ge bägge är sugen på sex så att ge känner pepp. Och det är ju någonting, samtycke är ju någonting som vi kan dra tillbaka när som helst, även om du Ja men precis så börja är mitt uppe i det eller är precis så här nära en orgasm så är det helt okej okay alltid att dra tillbaka sitt samtycke och säga att nej men vet du vad, nu vill jag att vi slut eller nu gick vi nog gör nu Anne. Um, och nästa grej i den förberedande delen på nummer ett alltså, det är att jag använder någon form av skydd, någon form av barriärskydd och det är oftast en slicklapp eller en kondom. Och här för att skydda mot könsinfektioner som till exempel chlamydia eller graviditeter. Om jag inte är sugen på en sån. Andra steget är att alla känslor är okej. Okay. Sex kan ju vara väldigt stort. Eller inte alls. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att få ett skrattanfall. Eller om det börjar grin. Eller om det känns nervöst. Att nej men vet du, det här går nog inte idag. Och det som är bäst att göra då är att fråga. Finns det något som jag kan göra för dig nu för att du ska känna dig mer bekväm? Och inte vara så att du behöver ha sex utan bara så att du känner dig mer trygg med mig just nu. Eller behöver du en paus och gå ifrån en stund? Och det är som helt okej okay, allt det där. Men såklart så är det också okej okay att tycka, ja ah, men vaffa, sex. Jag har minst eh, känt mig trygg vid det sen jag föddes. Och jag vet att sex, det behöver inte vara så spännande och här behöver inte vara så stort heller jag har tänkt att nu ska vi lägg och att här behöver inte vara någon stor grej vi kan skratta, vi ska skämta och vi kommer dra fitt och kukskämt hela tiden det är också helt okej okay. så alla, det här är ju såklart motpoler av varandra och det, man kan ju vara på en skala av den också, allt från nervös och jättespänd till helt avslappnad, nästan så att du vet, du har redan gjort det <laughs> tusen gånger och det är helt okej okay att befinna sig på den skalan och att uttrycka det på olika vis. Det viktiga är att jag kommer ihåg och kommunicera med varandra så att ju båda är vi på vad som känns bra. Steg nummer tre att komma ihåg är att det är alltid du som bestämmer över din kropp. Det är du som bestämmer vad som ska göras med den och vad som inte ska göras med den. Vilka slicktekniker som känns bra eller vilka bröstmassagetekniker eller analtekniker som känns bra. Det är du som bestämmer över det. Och sex ska alltid kännas bra före, under och efter. Så att innan så ska du känna, kunna känna dig pepp och sugen även om du kanske är nervös och spänd. Så är det ändå något positivt. Och under så att du känner dig, ja oh, men det här är lite kul och det här är spännande. Och, mm. eh, och efter ska det kännas, hm, det här var roligt, det här kan jag tänka mig att göra, mig, göra igen. Skulle det vara så att det inte har känts bra i något av de här stegen eller alla steg så kan det vara bra att prata med någon. Antingen att du kan prata med din partner om det känns tryggt. Att du kan kommunicera att, ja men vet du, det här var inte riktigt bra. Jag tyckte om när du slickar mig på örat. Men vet du, när du gjorde så där eller det här, då kändes det mindre bra. Nästa gång kanske vi kan göra på ett annat vis. Och om inte det känns bra så prata då med en annan människa som du tycker att det känns tryggt att prata med. Antingen kanske någon professionell människa eller en kompis eller en kollega. Eller ja, en annan trygg person helt enkelt. 
Och till det så vill jag också säga att även om sex kan vara pirrigt, även om du kan vara spänd och att det kan vara många tankar och känslor som kommer och flyger eller inte kommer och flyger så ska sex ändå aldrig göra ont. Steg fyra om jag inte har tappat bort mig helt är att jag kan behöva ha sex första gången flera gånger för att det ska funka bra eller för att det ska kännas okej. Okay. Det kan ju vara så att jag behöver bryta först, första gången då jag testar för att det är någonting som kanske inte kändes riktigt bra och att jag kan behöva göra det flera gånger för att bygga upp ett förtroende mellan varandra och för er själva att ni kan lita på att ja, men jag vet att det här känns bra för mig och att, det, ja, men, att vi inte gör någonting som känns obra på något vis. Ett litet tips kan ju vara att ni har testat på er själv innan vad jag tycker om och vad jag inte tycker så mycket om. Att jag har, jag menar, testa sol och allt som ni har fantiserat om att göra med en annan innan. Och nu vet jag att det kanske är lite svårt att suga av sig själv eller slicka sig själv. Men ja, så gott det går att jag testar röra och så innan. Vi ska gå vidare då till ja och nej signaler. Och ett, att kommunicera en gräns eller att säga ett nej är ju att kommunicera kring vad du vill göra och vad som känns bra. Det är ju inte ett direkt avspisande att fy fan vad äcklig du är. Nej, utan det är ju det här vill jag att vi ska göra tillsammans för att få det så tryggt och bra som möjligt. Och är inte det otroligt fint ändå. Men vad kan då en ja och nej signal vara? Och en ja signal, alltså ett sätt som personen kan visa utan att uttryckligen verbalt säga ja. Eh, kan ju vara då att personen stönar, att personen rör sig, att den öppnar upp sig, att den ler, att den söker ögonkontakt och att den liksom gör kom hit rörelser eller att den ja men, är aktiv och söker sig närmare, trycker sig närmare, att det blir mer som en dans, ett samspel än att det är någonting som görs mot den andra. Utan verkligen att ni, <hör> ja, ni dansar lite med varandra på ett sexuellt vis. Vad kan då en nej-signal vara? En signal där personen inte vill verbalt uttrycka ett nej, stopp, jag vill inte. Eller ja, en signal på att nu måste du kolla upp vad ni gör. Och kanske behöver ni ta en paus eller så behöver ni kanske i alla fall kommunicera kring hur ni ska gå vidare. Och ni borde tänka om eller ja, om ni helt enkelt ska göra något annat. Ja, en sån signal kan vara att personen aktivt undviker ögonkontakt. Ler inte... Um, se neutral ut i ansiktet det behöver inte vara de här stora nej utan det kan vara ett litet stängt och att personen kanske försöker dölja sig lite grann eller är undvikande eller bara helt enkelt är inaktiv att personen kanske har frusit och ligger helt stilla och tittar i taket och gör ingenting uh, eller att den försöker som putta bort lite grann ja. och det här är ju en signal på att du som är med den här människan måste kolla upp att hur är det? Känns det bra? Vill du att vi gör något annat? Vill du att vi ligger och bara kramas en stund? Eller vill du att vi sätter oss på varsin sida av sängen och pratar om det här? Eller behöver du få sitta med din mobil? Eller vill du se min sagan om ringen eh, samling? Ska vi gå ut och hugga lite ved? Ska vi se på min traktor? Ja, men vad som helst. Att vi kommunicera kring att ja, ah, men nu, nu tar vi en paus och så. Börjar vi om vid ett annat tillfälle när du känner dig mer trygg med mig. Eller känner dig mer trygg med den här situationen. Och att fråga varandra, det är ju ett sätt att ta hand om varandra. Och är inte det vad sex egentligen handlar om? Att vi ska ta hand om varandra. Och även om sex är väldigt sexigt och mm, passionerat. Så är det ju också att vi tar hand om varandra sexuellt. Och från liksom våra hjärtan att vi vill ju ändå varandra väl, eller hur? Men hörni, det var ju allt för mig den här gången. Och jag vet att det här var lite kortare avsnitt. Och jag hoppas att jag har fått ut något av det ändå. I nästa avsnitt, som är sista avsnittet utav Kaffe, Skog och Sex. Då ska vi prata om det som jag har tjatat om hur länge som helst. Och i, i princip varje avsnitt. Och det är alltså kommunikation. Hur kan du prata med din partner om sex och hur, vad du vill ha? Eller bara allmänt. Hur kan du prata med din kompis om sex så att du lär dig någonting av någon annan? istället för att kanske bara kika på porr eller läsa tidningar hur kan, du, hur kan vi liksom kommunicera med varandra om sex det är vad nästa avsnitt kommer att handla om fram tills dess så hoppas jag att jag får en chans att komma ut i den här fina oktobersolen eller i alla fall njuta av det lilla av hösten som är kvar fram tills då ha det